jinsi ya kuandaa vyakula vya mwanzo Vyakula vya mwanzoni kwa ajili ya mtoto vinahitaji kutayarishwa vizuri ili ale kwa urahisi na viwe na virutubisho. Video hii itaonyesha jinsi ya kuandaa vyakula vizito kwa mtoto akiwa na miezi sita au zaidi. Watoto hasa wale wachanga wanaweza kula kiasi kidogo tu cha chakula. Wafundishi akina mama kwamba kila mlo ni muhimu. Katika miaka miwili ya kwanza ya maisha yake, ubongo na mwili wa mtoto unakuwa na anakuwa kwa kasi zaidi kuliko wakati mwingine wowote wa maisha yake. Kila mlo anatakiwa ale kwa urahisi na hakikisha anapata mlo na wenye virutubisho muhimu. Kufanya chakula kiwe rahisi zaidi kinahitaji kiandaliwe katika hali iliyo rahisi kuliwa na mtoto. Mtoto wako akiwa na miezi sita huwa anajifunza kutafuna. Chakula chake cha mwanzo kinapaswa kuwa laini ili iwe rahisi kumeza. Kama vile uji au matunda na mboga zilizopondwa. Ili kutengeneza uji uwe na virutubisho Pika mpaka uwe na uzito wa kutosha na kuweka kwenye kijiko. Kukaribia miezi minane, watoto wengi wadogo wanaweza kutafuna vizuri vyakula laini vilivyo katika vipande vidogo anavyoweza kumeza kwa urahisi. Kadri mtoto anavyokuwa, chakula chake hakipaswi kupondwa sana. Akiwa na miezi minane hadi miezi kumi na miwili, mtoto ataanza kula chakula mwenyewe na vidole vyake. Epuka kumpa mtoto vyakula ambavyo vinaweza kusababisha kukabwa kama vile zabibu, karanga au karoti na tufaha. Vyakula vyenye umbo la mdwara au vigumu sana vinaweza kumkaba mtoto kwenye koo lake. Mtoto akikisha fikisha mwaka mmoja anaweza kula vyakula vingi ambavyo watu wengi katika familia wanakula. Muweke chakula kilichopikwa kwa ajili ya familia ili mtoto ale. Chagua vyakula tofauti ili aweze kuzoea ladha na ugumu tofauti. Baada ya miezi misita, mtoto anaweza kula aina yoyote ya chakula kama tu kinatayarishwa kwa ugumu fulani. Ila asile asali ambayo ataanza kupewa kifikisha mwaka mmoja. Ili kuhakikisha anakula vizuri, vyakula vinahitaji viwe vinampa nguvu na viwe na virutubishi. Pamoja na chakula chake kikuu ambacho hicho pekee hakitoshi, hakikisha mtoto anakula mboga na matunda, majani au mbegu na hasa nyama na mayai mara nyingi iwezekanavyo na ikiwezekana kila siku. Mtoto wako akila vyakula mbalimbali kila siku atakuwa na uwezo mzuri wa kupata virutubishi vyote anavyohitaji. Wahudumu wanaweza kuandaa vyakula vyenye virutubishi kwa watoto wadogo na kuchanganya vyakula vyenye virutubisho kwenye vyakula kama vile uji na vyakula vilivyopondwa. Inapendekezwa kwamba mlezi ampe mtoto chakula chenye nyama mayai ambazo ni chanzo cha protini, chuma na vitamini zingine. Anaweza kumpikia na kusaga maini, nyama au mayai na kuchanganya na chakula cha kila siku. Uji uliopikwa na maziwa badala ya maji au kuchanganya na samaki. Kama samaki ni mbichi, kumbuka kutoa magamba kabla ya kuchanganya kwenye chakula. Samaki mkavu au dagaa unaweza kuwaponda na kisha kuongezea kwenye ubwabwa wa uji. 
Maharagwe yaliyopikwa huongeza protini kwenye chakula au uji. Pia ni vitafunio vinavyoleta afya. Matunda na mboga huongeza vitamini vyenye afya. Kwa mfano, machungwa au mboga zilizopondwa pamoja na mboga za majani zilizopikwa na kupondwa. Ongezea vyakula vinavyoongeza nguvu kwa mfano kijiko cha mafuta au samli. Kwenye nyumba ambazo kuna aina chache za vyakula bora inaweza kuwa vigumu kwa mtoto mdogo kupata vitamini zote anazohitaji. Unga wa vitamini au madini zinaweza kuongeza virutubishi kwenye lishe ya mtoto. Pakiti moja inatumika kwenye mlo mmoja tu kwa siku. Angalau mara mbili kwa wiki. Ili kuhakikisha kwamba mtoto anakula unga wote, changanya pakiti nzima kwenye sehemu moja ya chakula cha mtoto. Changanya vizuri alafu mlishe mtoto sehemu hiyo kwanza. Kumbuka. Anza kumpa vyakula vilivyopondwa kwanza. Kadri mtoto anavyokuwa, ongeza ugumu wa chakula ila hakikisha anakula vizuri. Epuka na vyakula vigumu, vya mviringo vinavyoweza kusababisha mtoto azibwe kuu. Hakikisha anakula vizuri kwa kumlisha mtoto vyakula mbalimbali mbali kila siku.